ஹாய் நான் கிருபாகரன் ராஜேந்திரன் ஸோ வெல்கம் டு க்ரோ தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்விங் ட்ரேடிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம நிறைய ஸ்விங் ட்ரேடிங் ரூல்ஸ்லாம் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் பட் நிறைய பேர் கேட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு ஸ்டாக்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது ஏன்னா நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது இதில் எந்த ஸ்டாக்ஸ் சூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணோம்னா நமக்கு ஹையர் ப்ராஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் இதை பற்றி தான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் சரி ஸ்விங் ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ரூல் என்னென்னா ரிஸ்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஏன்னா இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்னா நீங்கள் அன்றைக்கி காலையில் ட்ரா ட்ரேட் பண்ணி அன்னைக்கு ஈவினிங் முடிச்சிருவீங்க ஸோ ஓவர் நைட் ரிஸ்க்லாம் பெருசாக இருக்காது பட் நீங்கள் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஃபியூ டேஸ் இல்லை ஃபியூ வீக்ஸ் இல்லை ஃபியூ மந்த்ஸ் கூட நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அஸ் லாங் அந்த ட்ரெண்ட் போகிற வரைக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட ஃபோர்மோஸ்ட் க்ரைடீரியா ரிஸ்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ நிறைய ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக்ஸ் கிட்ட என்எஸ்சியில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரேண்டமாக இல்லைனா ரொம்ப மைக்ரோ கேப் ஸ்டாக்ஸ் இல்லை ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்து ட்ரேட் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்டாக்ஸ் வந்து பம்ப் அண்ட் டம்ப்ல வந்துடும் அப்படின்னா சில ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸை ரொம்ப அதிகமாக மேலே கொண்டு போயிட்டு சடனாக டம்ப் பண்ணிடுவாங்க உடனே கிராஷ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் நம்மளால் வாங்கிட்டோம்னா வெளியே ஒரு சீக்கிரத்தில் வர முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸுக்கு சர்க்கியூட் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் என்னென்னா ஒரு சில ஸ்டாக்ஸோட வால்யூம் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லைனா மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இந்த மாதிரி பல ரூல்ஸ் இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் அந்த பல ரூல்ஸ் படி எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்குக்கு இவ்வளோ தான் சர்க்கியூட் ஃபில்டர் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஓகே இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே போகக்கூடாது அந்த அப்சைட் ஆர் அந்த டவுன் சைட் இன்கேஸ் போச்சுன்னா அதை லாக் பண்ணிடுங்க ஸோ அதெல்லாம் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஃபார் தட் டே அப்படின்ற மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் நம்ம ட்ரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா பை சான்ஸ் ஏதோ ஒரு பேட் நியூஸ் வருது அந்த ஸ்டாக்கை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா இன்கேஸ் அந்த ஸ்டாக் லோவர் சர்க்கியூட்ல மாட்டிக்கிச்சு லைக் லோவர் சர்க்கியூட்னா ஃபர்தராக எந்த ஒரு பையர்ஸும் இருக்க மாட்டாங்க உங்களால் கொண்டு போய் விற்கவே முடியாது அந்த மாதிரி சர்க்கியூட் ஃபில்டர் ஸ்டாக்ஸ் நீங்க ட்ரேட் பண்ணும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணும்போது நமக்கான ரிஸ்க் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ரூல் என்னன்னா ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் சர்க்கியூட் ஃபில்டர் இருக்க ஸ்டாக்ஸ்க்கு ட்ரேடே பண்ணாதீங்க ஸோ எனக்கு எப்படி தெரியும் எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ்ல சர்க்கியூட் ஃபில்டர் இருக்கு எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ் சர்க்கியூட் ஃபில்டர் இல்லைன்னா சிம்பிள் எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் பார்ட் ஆஃப் எஃப்என்ஓ எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கோ அந்த எல்லா ஸ்டாக்ஸுக்குமே சர்க்கியூட் ஃபில்டர்ஸ் கிடையாது ஸோ எப்போ போனாலுமே பையர்ஸோ இல்லை செல்லர்ஸோ இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக எக்ஸிட் பண்ணிடுங்க ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ரூல் நீங்கள் கேஷ் ட்ரேடிங்கில் பண்ணுறீங்க இல்லை ஈக்விட்டி கேஷில் பண்ணுறீங்க ஸ்டாக்ஸ் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் வைக்க போறீங்கன்னா எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் பார்ட் ஆஃப் எஃப்என்ஓ அந்த ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் ட்ரேட் பண்ணுங்க அதர் தென் தட் அதர் ஸ்டாக்ஸ் என்ன சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோ ஸ்மால் கேப்போ மைக்ரோ கேப்போ அந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாக்ஸ் ஸ்விங் ட்ரேடிங்ல பண்றோம்னா லைக் கொஞ்ச நாளுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு விற்க போறோம்னா எப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுதோ அப்போதான் நம்ம உள்ள போகணும் ஸோ வேல்யூ ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க வேல்யூ ஸ்டாக்ஸ்னா ஃபண்டமெண்டலி சீப் ஸ்டாக்ஸ் அது இப்போ வாங்கிட்டோம்னா அது இன்னைக்கு அது ஒரு நாள் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு அதெல்லாம் இன்வெஸ்டிங்க்கு ஓகே பட் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வி நீட் ஷார்ட் டேர்ம் ரிட்டர்ன்ஸ் ஒரு ஒரு கம்மி பீரியட்ல நமக்கு ஒரு குயிக் ரிட்டர்ன்ஸ் வேணும் அப்படின்றதுனால தான் நிறைய பேர் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்றாங்க ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணும்போது ஃபண்டமெண்டலாக அனலைஸ் பண்ணி வேல்யூ ஸ்டாக்ஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் வரலாம் பட் இமீடியட்டாக வராது ஸோ அதுக்கு தான் மொமெண்டம் ரூல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மொமெண்டம் ரூல்ஸ்னா ஆஸ் பர் ரிசர்ச் படி ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் ஒரு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையோ இல்லை ஹால் டைம் ஹையோ ஹிட் ஆகிடுச்சுனா தெர் இஸ் அ ஹையர் சான்ஸ் தட் அந்த ஸ்டாக் ஃபர்தராக நியூ ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையோ இல்லை நியூ ஹால் டைம் ஹையோ ஹிட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் ஒரு மொமெண்டம் ரூல்ஸோட ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ நம்மளோட ஐடியா என்னென்னா ஒரு நின்றுட்டு இருக்க ட்ரெயினில் நீங்கள் ஏறினீங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க எப்போ கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுவாங்க டெஸ்டினேஷனில் நமக்கு தெரியாது ஸோ மொமெண்ட
அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து மேபி நைன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்கணும் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்கு கீழே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதுதான் அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் ரூல் ஸோ இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட்குள்ளே இது ஆசிரியேட் ஆயிருந்ததுன்னா நம்ம அந்த ஸ்டாக்ஸை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி அதில் தான் ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு எஃப்என்ஓவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒன் எயிட்டி ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த ஒன் எயிட்டி ஸ்டாக்ஸில் எந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆல் டைம் ஹிட் ஹை ஹிட் ஆயிருக்கு அந்த ஆல் டைம் ஹை ஒன் ஹிட் ஆனது இல்லாமல் எந்த இதில் இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் ரேஞ்சுக்குள்ளே நோ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு தான் சார்ட் இங்க்னு ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கு ஒரு ஃப்ரீ டூல் அந்த ஃப்ரீ டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ அது எப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் சார்ட் இங்க் டாட் காம் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிருங்க இந்த வெப்சைட் போயிட்டு ஸ்க்ரீனர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல ஸ்கேன் இந்த இடத்துல க்ரோ ஸ்கேன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு சர்ச் பண்ணுங்க நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரீ ஸ்கேனர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஃப்ரீ ஸ்கேனரை கிளிக் பண்ணுங்க க்ரோ ஸ்கேன் ஸ்டாக்ஸ் வித் இன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் ஹை பிரேக் அவுட் அப்படின்னு ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன் இதை நிறைய பேர் காப்பி பண்ணி அது அவங்க நியூஸ் நிறைய பேர் ஆக்சுவலி லைவ் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் டேரக்டாக இந்த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சொல்லியிருக்க கண்டிஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணி நமக்கான ஸ்டாக்ஸ் லிஸ்ட்டை கொடுத்துரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ் தட் பாசஸ் ஆல் த ஃபில்டர்ஸ் இங்கே நான் ஆல்ரெடி ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு செக்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம எந்த ஸ்டாக்ஸ் ட்ரேட் பண்ண போகிறோம்னா எந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் சர்க்கியூட் ஃபில்டர்ஸ் இல்லையோ அதுக்கு தான் ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நோ ஸ்டாக்ஸ் விச் ஆர் பார்ட் ஆஃப் எஃபோனோக்கு சர்க்கியூட் ஃபில்டர்ஸ் கிடையாது அதனால் நான் ஃபியூச்சர்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து நான் வெறும் லார்ஜ் கேப்பில் தான் ட்ரேட் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி கூட கொடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் உங்களோட ரிஸ்க் வந்து ரிலேட்டிவ்லி லெஸ்ஸராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி எந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் வேணுமோ அந்த செக்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் அவ்வளோ ரன் ஸ்கேன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் பண்ணிவிட்டு இந்தந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம சொன்ன சர்க்கியூட் ஃபில்டர் கண்டிஷன்ஸ்குள்ளே வந்திருக்கு அண்ட் செகண்ட் இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து ஆல் டைம் ஆகிட்டு ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டாடா கன்சியூமர் எடுத்துப்போம் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கோட சார்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கோட ஹை ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நியர் ஆல் டைம் ஹை ப்ரைஸ் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆல் டைம் ஹை இப்போ ஜஸ்ட் லேட்டஸ்டாக இந்த ஆல் டைம் ஹை கிராஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் மேலே போக போகுது ஸோ அஸ் அ ஸ்விங் ட்ரேடர் நீங்கள் கரெக்டாக இந்த கேண்டலில் என்ட்ரு ஆகலாம் என்ட்ரு ஆகிட்டு இந்த கேண்டலோட லோவர் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எப்போவுமே எந்த பர்டிகுலர் இடத்துல கேண்டல் பிரேக் ஆகி போகுதோ ஆல் டைம் ஆகி பிரேக் ஆகி போகுதோ அங்கே வந்து ஃபர்தர் அப்மர்ட் மொமெண்டம் இருக்கும் ஸோ நமக்கு நல்லாவே ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் அண்ட் நம்மளோட ரிஸ்க்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் ஏன்னா இந்த கேண்டலோட லோ தான் ஸ்டாப் லாஸாக சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கெயில் எடுத்துப்போம் அதோட சார்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அந்த சார்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி இந்த ஹால் டைம் ப்ரீவியஸ் ஹால் டைம் ஹை அந்த ஹால் டைம் ஹை இப்போ கிராஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ப்ரீவியஸ் கேண்டல் ஸ்டடிஸ் கேண்டல் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கேண்டலில் என்ட்ரு பண்ணியிருப்பீங்க ப்ரீவியஸ் கேண்டல் எந்த கேண்டல் வந்து ஆல் டைம் ஹையை கிராஸ் ஆயிருக்கோ அந்த கேண்டலோட லோ தான் நம்ம ஸ்டாப் லாஸாக சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரோ நம்ம இந்த கேண்டலில் என்ட்ரு ஆயிருப்போம் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் கேண்டலோட லோ தான் நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஹை இந்த இந்த பர்டிகுலர் கேண்டலோட க்ளோஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இந்த கேண்டலோட லோ ப்ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீயாக இருக்கும் அண்ட் இந்த கேண்டலில் நம்ம என்ட்ரு ஆகிருக்கும் ஸோ என்ட்ரு ஆகிட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் அஸ் லாங் அஸ் இந்த கேண்டலோட லோ கீழே க்ளோஸ் ஆகாத வரைக்கும் யூ வில் கண்டினியூ டு ஹோல்ட் இன் கேஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்லை டென் பர்சன்ட் ஃபிக்ஸ் டார்கெட்டில் எக்ஸிட் பண்ணால் கூட நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அஸ் லாங் அஸ் அந்த ட்ரெண்ட் மேலே போகிற வரைக்கும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் என்ன இருக்குன்னா ஓகே நம்மளோட ரூல்ஸ் படி என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத இந்த ஸ்கேனர் ரன் பண்ணால் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பட் இந்த ஸ்கேனரில் இவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்கே இந்த இவ்வளோ ஸ்டாக்ஸில் நான் எந்த ஸ்டாக் சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குதுன்னா இன்னொரு சிம்பி
ஸோ நீங்கள் ஸ்விங் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த கம்ப்ளீட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க இதை யூஸ் பண்ணி ஸ்டாக் செலக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ரிஸ்க் ரொம்பவே கம்பேரிட்டிவ்லி மச் லெஸ்ஸராக இருக்கும் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ண ப்ராபபிலிட்டியும் ஹையராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு ஸ்டாக் அப்படி இல்லை வச்சு ட்ரேட் பண்ணாமல் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ட்ரேட் பண்ணாமல் அதை நீங்கள் டைவர்சிஃபை பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் ஸ்டாக்ஸ் உங்களோட கேபிட்டலில் ஈக்குவலாக டைவர்சிஃபை பண்ணிட்டு அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாக்ஸில் நீங்கள் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்று இல்லை ஒன்றாவது இப்போ ஒரு ஓவரால் ட்ரெண்டிங் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு பெரிய ட்ரெண்டை கேப்சர் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்டர்ஸ் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நான் சொன்ன ஸ்டார்டிங் ஸ்கேனரை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான ரிசல்ட்ஸ் மச் பெட்டராகவே இருக்கும் இன்கேஸ் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ்னா கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் அட்ரஸ் பண்ணுறேன் தேங்க் யூ Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.